Magandang umaga sa inyong lahat. Bigyan daan po natin itong uh, isang news clip ng uh, ABS-CBN Entertainment. Pagkatapos daw umanong mabasa ni uh, Congressman uh, Marco Leta itong video ni uh, Liza Zabrano and uh, Enrique Hill, ang sinabi niya ay ganito. Sa kanilang dalawa, alam kong maunawaan, mauunawaan nila na ito po ay tawag lang ng tungkulin. Yan ang buong pahayag ni Mesta Congressman Rodante Marco Leta. Yan po ang response niya doon po sa video na ginawa ng uh, Liz Ken. Uh, kasi nga, uh, di ba, nung uh, habang uh, isinasagawa itong uh, hearing ng uh, renewal ng franchise ng ABS-CBN, nalaman nila na fans nga ng uh, Liz Ken, itong asawa ni Mr. Arcoleta. <clears throat> Ang sabi niya, um, to Liza Sobrano and Ricky Hill at ABS-CBN franchise hearing, naramdaman ko ang kanilang katapatan kasi nga uh, andito nga andito yung andito yung pakinggan natin yung video niya uh, Sir Peter, isa na nga balik na sa roast room si uh, Congressman Rodante Marcoleta pakinggan natin ang pag-inig Black time ang arrangement nila kundi isang use of rock na ipinagbabawal po sa prangkisa Ito po ay dahil sa pag-amin na rin ni Ginoong Karandang na sa halos 24 na taon ng ABS-CBN ang gumagamit sa kanilang frequency gamit ang sariling logo, tauhan, pasilidad sa pag-ere ng kanilang programa. Pati nga ang kanilang transmitter na pinatunayan ng NTC na ni Ginoong Karandang na patuloy na ginamit kahit sila ay merong cease and desist order na tinanggap mula sa NTC noong Mayo 5, 2020 sa kabila ng pagsisiguro sa akin ni Ginoong Carlo Katigbak. So yan yung uh, summation niya doon sa last day ng hearing ng um, ABS CBN Franchise Renewal. So hindi na natin tatapusin kasi sobrang haba niyan at saka nataon din niyan na nagka-brown out, black out doon sa kamera. Kaya uh, naputol lang din yung uh, statement niya. But then anyways, um, in his summation, an ABS-CBN franchise renewal hearing, Mark Kuleta, one of the stone chest critics of the network, uh, extended his appreciation to the on-screen and real couple, um, Liz Ken. Gusto ko pong pasalamatan bago ako matapos si Enrique Hill at Liza Sobrano sa pagbati at pamamanhik na ipinaabot nila sa aming mag-asawa. Ayan ay sabi ni Marcoleta. Naramdaman ko ang kanilang katapatan. Sana po ganoon ang ABS-CBN. Sa kanilang dalawa, alam kong maunawaan nila na ito po ay tawag lang ng tungkulin at uh, hinahangat ko ang uh, higit na tagumpay para sa kanila sa mga darating pang panahon. So, paano pa magiging uh, matagumpay nga Mr. Marcoleta itong si Liz Ken? Eh, nasarado na nga yung ABS-CBN, di ba? Kasi di ba doon sa summation mo talagang uh, ang dami mong uh, nakitang uh, base din sa mga hearings. Uh, isina, sinasabi mo ang sobrang daming uh, violations nga ni ABS-CBN from Mr. Karandang to Mr. Lopez. Di ba? At sa lahat ng mga violations nila, kung kaya di ba uh, nag-success kayo doon sa... Um, summation nyo kasi nang dahil doon sa summation nyo at uh, of course na rin sa mga hearings mas madami ang nag-vote ng uh, 
yes to no to franchise renewal ng ABS-CBN hindi po ba ay um, hindi natin alam kung saan anong classing success ang uh, ang uh, pinu point out niyo po dito but then anyways we don't know um, um hindi natin alam kung hindi na yata yan ma change pa yung uh, decision ng uh, Congress na yun nga, wala ng renewal ng franchise ng ABS-CBN. So, siguro, may mga projects sila but not uh, so much. It's because nga, sarado na yung ABS-CBN, di ba, Mr. Marcoleta? So, yeah. Magpaganon pa man, uh, siguro maintindihan din ng uh, Liz Ken yung uh, stand nyo dyan sa uh, franchise renewal ng ABS-CBN. But then, yes, um, yun po ang uh, ang response ni Mr. Arcoleta na sana maintindihan daw ng Liz Ken yung pag uh, um, say yes niya uh, doon sa franchise renewal ng ABS-CBN. So, good luck na lang uh, sa Liz Ken, of course, sa lahat ng artistang uh, Uh, siyempre, nasa tahanan ng ABS-CBN. Uh, hindi natin alam ngayon kung ano na ang gagawin nila at uh, ano na ang mga magiging projects nila after the, the shutdown of ABS-CBN. But then yes, Mr. Marcoleta, uh, you and the whole Cong Congress uh, made a history of shutting down the biggest network in the Philippines. And so yes, uh, For sure, yung mga anak, mga apo at mga kaapo, apuhan natin, ay mababasa yung mga names nyo um, uh, in the future. So, uh, congratulations in making the history of shutting down the ABS-CBN. I'm not blaming it on you, but uh, and I'm not blaming anyone else in the Congress since that's your judgment and uh, maybe that's fair enough. And um, maybe, but we don't know. Um, me personally, I don't know. Um, ang masasabi ko lang, I love ABS-CBN. Um, but then, of course, we need to respect your judgment on, on the issue, on the matter. So, yes. Yan lang po. And uh, I am wishing Liz can more projects. Kahit na nasarado na yung uh, uh, Channel 2 or ang ABS-CBN. And sana... mapapanood pa rin ninyo na at ng asawa mo ang uh, mga movies kung meron mang darating sa list can in the future of course everybody is uh, um, looking forward na magkaroon nga itong mga artista ng ABS-CBN ng mga projects papano ba naman naman din yung future nila kung kung wala di ba so sana at saka doon sa labing isang uh, libong mga empleyado ng ABS-CBN na sana um, sabi nga ni Mr. Bato uh, de la Rosa na may mga trabaho pa naman dyan kung ano man yung tinutukoy ni Mr. Bato na baka meron yung gobyerno baka magbigay ng trabaho dun sa mga nawawala ng trabaho ng ABS-CBN so maybe uh, posible yung sinabi ni Congress ano no, ni Senator Uh, Bato de la Rosa but then yes I I have so many doubts on that one kasi kasi nga diba uh, nasa pandemya tayo and um, sino ba namang business ang magbubukas sa panahon ng lockdown at uh, kung meron man na kukunti na lang ng dahil sa syempre may mga bankruptcy na dyan sa kung sinong mga businessman dyan Sig siguro siguro lang kasi nga dito nga sa, sa kinaroroonan ko ngayon mayroon na rin mga business na nagka-close dahil sa bankruptcy nga ng dahil ng dala ng lockdown. So good luck sa lahat ng uh, nawala ng trabaho and, uh, and God bless you and God bless the Philippine government as well na sana mabigyan nila ng trabaho yung mga nawala ng trabaho ng, dahil dito sa shutdown ng ABS-CBN. But then yes, this is Alexander Lexter Jules uh, saying, I have nothing against the government and I have nothing against the Congress. I am just saying my opinion about those people who 
you know, yung wala ng trabaho, uh, papano na sila. Kami nga dito, wala rin trabaho dahil sa lockdown. Um, eto, nakaupo lang kami sa bahay. Wala kaming sahod. So, good luck sa ating lahat. And, uh, yeah. Bahala ng Panginoon sa atin. Uh, this is Alexander Lexter Jew saying, kung hindi mo pa ako na-subscribe, kapatid, subscribe mo na. At, uh, pag-uusapan natin ang mga, uh, mga darating pang mga issues sa Pinas na kung saan uh, nakaka-apekto sa maraming uh, Pilipino in the future. I'm um, saying bye and see you in my next.